1, 2, 3. 4, 5, 6. Buenas noches a todos. Good evening, teacher. Hey, good That's to see you. Poco me he dejado. Sí, me ha levantado otro día. Y ahora, se han dormido. Sí, sí me ha dejado la tarde. ¿Qué tú trabajas en el aeropuerto? Sí. ¿Y ahí en qué área? ¿Con la aeromana? Eh, somos proveedores. Ah. Pero esos somos, ¿verdad? Entonces, eh, hay una flota de equipos multifuncionales. Le damos mantenimiento a, todo, a toda la flota. Oh, sí. Hey, welcome, Wilfredo and Cecilia. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good to see you again. Bueno, ¿qué tal fue su día? Todo bien. I am excellent. Okay. Excellent. Okay. Very good. Very good. <laughs> yes, that's it. Very good. Hoy soy puntual. I saw. Mm -hmm. Qué bueno. Qué bueno. 
es importante, fíjense, porque el sabor este, es bien demandante. Y hoy como a través de, a través de Zoom, bien controlan el tiempo que alguien está en la reunión. ¿verdad? Sí. Ahí está. Sí, bien. yo sé. Le, y le creo porque nosotros en la universidad trabajamos bastante con el sabor también, entonces sé cómo son de estricto y delicado. Sí. Exacto. Entonces ahí está. Porque bueno, pues, ¿verdad? a veces así deben ser las cosas, pero como a veces aquí no estamos acostumbrados a eso, cuesta. Sí, exacto. Pues nos cuesta mucho. Pero aquí estamos. Sí, gracias a Dios. Buenas oportunidades para estudiar, para formarse. Sí. Sí, este curso ah, normalmente pues, es... Dígame. ¿Hasta qué horas ahora? Hasta las diez y media, dijo. No, diez. <risa> diez y veintinueve. <risa> No, 10 y cuarto. Ah, 10 y 29. No, 10 y cuarto, no, 15 minutos. A ver. No, 15 minutos. ¿Cuál es tu 11? No, no, no. No. Es water past 10. Water past 10. No más. Ah. Ahí. Ahí van a estar con la cámara y todo así. Dormido en cámara. Hey, welcome, Glenda. Good evening, Luis, Hector, and William. Good evening, teacher. Good evening, all. Okay. How was your day today? ¿Cómo estuvo su día? How was your day? Huh? Very good. Very good. Excellent. Okay. Let's see. We have eight oh three. Okay, let me get go to an activity. We are going to practice as a review tonight. Okay. This is a, we're going to review this. Yesterday we studied some adjectives. Uh, adjectives to describe places, to describe the office. We studied adjectives. Okay. So in this practice, we are going to use adjectives to describe toys, okay? To describe toys. Let's take a look to these sentences first. Let me put the point where I make the spotlight. Okay. Look at this. It says that is or that's an old bird. That's an old bird. Okay, can you repeat please? That's an old bird. That's an old bird. Okay. That's a big ball. 
That's a big ball. Alguien, alguien está vive cerca de una iglesia o están viendo algún algún culto por la El televisión. Culto. Se oye bien fuerte, ya, sí. ya me dan ganas de empezar a cantar el himno que están cantando. Ya me lo puedo, ya me lo puedo. Tal vez le bajan un poquito. Ok, vemos uh, otra. ¿no? Mira, una pregunta de todos es, what's that? Entonces se responde, that's a big bird. Repeat the question, please. Repeat, what's that? What's that? What's that? What's that? That's a big bird. That's a big bird. That's a big bird. That's a big bird. Okay. Well, what's that? That's a long. That's a long jump rope. That's a long, That's a long, long jump rope. Okay, a long. Long, what is long? Largo. Largo, Largo ¿verdad? Es una, la, una jump rope, una cuerda de saltar larga. That's a long jump rope. Okay. Aquí nos preguntan otra cosa. Miren. Is that a quiet car? Uy, se le soltó el perro. Is that a quiet car? Can you repeat, please? Is that, that, a, is quiet that a quiet car? No, it isn't. No, it isn't. No. The opposite of quiet, in, in this case, sería noisy, ruidoso, ¿verdad? Podríamos decir, it's a noisy car, un carro ruidoso. Ah, aquí lo tenemos, ¿verdad? Vean, are those noisy cars? Repeat, please. Are no, those no, 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 noisy cars? Car. Yes, they are. Yes, they yes, are. Yes, they are. Yeah. Now this. What's that? What's that? What's that? What's that? That's a new bike. That's a new, That's a new, a new bike. bike. Okay. Yeah. What are those? What are those? Those are short snakes. Those are those short, are short are snakes. Short <laughs> Is that a slow car? Is that a slow car? Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Slow. It's a slow car. Okay. Are those fast cars? Uh, no, no, they aren't. No, they, they aren't. aren't. Okay. What is slow? Este pequeño. No. Lento. Slow. Slow. No. Ah, lento, lento. 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 Ah, lento. The opposite of slow is fast. Fast. Yeah? Fast. 
Now, look at this. What are those? What are those? Those are small balls. Those are the small balls. Small, uh, not big, small, small balls. Small balls. And, and finally, what are those? What are those? What are those? Those are small doors. Those oh, are small doors. Small What's that? What's that? That's a small bear. That's a small, a small bear. bear. It significa bear. Also. Bear. Uh -huh. This is a bear. This is a bird. Ah, uh, this is. Also. Also. Correct. Also. Bear. Mm. Eh? A small, no, este es un old bear. Este es un big bear. Big bear, uh -huh. mm -hmm. <laughs> ah, oh, it's a slideshow. Okay. Vamos a Let's play. Okay, let's play. Two teams. Options. What does Timer on. Ten seconds. Oh, okay. Follow for the answers. A penalty. Uh, oops. And uh, quiz questions. Okay, vamos. Muy bien. Ahí estamos ya. Glenda, Héctor, Cecilia, Angela, Julio, Wilfredo, William. Roberto and Luis. Okay, good. Let's start with this, okay? Let's play boys versus girls again. Okay? Ladies, you begin. Recuerden, ¿verdad? Me van a... Basta con que me digan el, el juguete y la cualidad. Uh, uh, Old bear, that's an old bear, that's a big car, that's a small uh, ball. Lo que acabamos de ver. Ok? Vamos, comienzan okay. las chicas. Ladies first. Ok, what's that? Ladies, what's that? That's a, that's bicycle big. That's a, a big bicycle. I don't know, it's a bit big, but yes, a yes. New. A new bike. That's a new bike. Oh, I'm sorry, no points for you. Okay, gentlemen, ready? Ready. Are those noisy cars? Thank you. 
Are those noisy cars? No, they're yes, there are those. Mm -hmm. Yes, there are. Yes, they are. Yes. Yes, yes they, they are. are. That's correct. Okay. They. They are. Huh? Pero tú me dijiste, yes, there, there are. No es, yes, there are. Es, yes, they are. Okay? It's different. Sorry. Okay. Ladies. What's that? Ba balloon. Big balloon. This big balloon. Big ball. Ah, 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 ah. That big ball. Ah, okay. That's a big ball. That's a big ball. Yes. Al principio estaban diciendo balloon. Balloon, que de hecho es balloon, eso es otra cosa, es una vejiga, un globo. Balloon. Ah, balloon globo. Es globo. Oh. This is ball, that's a big ball. Ok, oh. we're good. Okay. Gent Chef. Gentlemen, what's that? That's a small bear. Small bear. 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 Small bear. Ah, okay, yes. Let's check. Yes, that's a small bear. Very good. Okay, ladies. Is that a slow car? Is that a slow car? Ladies. Three, two, yeah. one. So, time's up. Yes. So, yes it is. <laughs> Is that a slow car? Yes, it is. Oh, I'm sorry, no point. <coughs> okay, gentlemen. What are those? Are those uh, dogs? Uh huh. <laughs> dogs. Okay. Dogs. Oh, All oh, those. those are dolls. Dolls. Sí, pero dolls, ¿cómo? ¿Cómo lo describen? Ah? Small dolls. Ah, eso era, pero no lo dijeron a tiempo. <laughs> those are small dolls. Ah, porque okay. eran small dolls suficiente, pero se les olvidó, se les fue. Okay, ladies. Hey, están bajo los, pun los puntajes. Vamos, vamos. Okay, ladies. What are those? Ladies, three, two, a small balls. Ah, ah, ah. A small ball. Ah, ya tiempo. Yes, <laughs> those are small balls. Okay, good. Gentlemen, what's that? All, All beer. Uh, that's a old beer. That's old beer. Okay. Old beer. A beer. Uh, uh -huh. That's an old beer. 
and all beer. Beer. Beer is something different. Beer is group. Not pizza. <laughs> Corona. Oh, that's beer. <laughs> this is bear. Okay? Very good. An old bear. Bear. Okay, ladies. Are those fast cars? Ladies, two, uh, no, one, no, fast car. <laughs> are no, fast car. Yes, they are. No, <laughs> No, they aren't. No, they aren't. They aren't. Oopsie. Okay, gentlemen. What's that? A long jump. A long jump. A long jump. A long jump rope. Excellent. Yes. Very good. That's a long jump rope. Okay. Oh, ahí está con el tuyo. No te dio pena, pero. Ladies. Bueno. What are those? Ladies. Three. Two. Congratulations. Ah, congratulations. <laughs> okay, very good. Now, uh, uh, uh. Okay, we are going to work in the book right now. And with this information, do you know the the address of your work? Do you know the address of your, your work? Huh? Uh, for example, I work at Inglés Corporativo. Inglés Corporativo is in 93 North Avenue and El Mirador Street, 
Colonia Escalón, San Salvador. Okay. I work at, inglés corporativo, eh, at, eh, no, it's on eh, 93 North Avenue and El Mirador Street, San Salvador, Colonia Escalón. What about your work? Where do you work and what is the address? Do you know the address at your company? Huh? For example, let me see. Uh, Roberto, let me ask you that question. First, the, qu the first question is, where, where do you work? I work in the airport. Okay, what is the address? And the address is, is the, um, um, los nombres se dicen en inglés o en español, uh, oficiales. Por ejemplo, bueno, yo les dije que el inglés corporativo, ese es el the name, Spanish, let's say in Spanish. It's on 93 North Avenue. Ok. El Mirador, ese es el nombre, Street, and El Mirador, Mirador Street. ¿Verdad? Ok. ¿Cómo sería? Um, the address is um, Aeropuerto Internacional de Salvador, um, access number six, um, hangar number one. Ok, good. Yes. Um, what about you, Rafael? Where do you work? I can hear you. No, it's not working, your microphone. No, Rafael. Okay, Hello? try. Yes, now, now yes. Let me check the address. Uh huh. Okay. The rest, please check the address of your work. Look for the address on the internet, on an email, wherever you have the address of your work. Busquen ahí la dirección de su trabajo, si no se la sabe. <clears throat> uh, my workplace address is Antigua Wisuka Street, San Nicolás, La Cima Do, San Salvador. Okay. And what is the company? Um, Digo la cima. Digo la cima. Okay, very good. Um, what about you, Delmi? Where where do you work? I work in San Marcos. Okay, but it's what? it's on highway to Comalapa, kilometro ocho y medio. Okay, what, what is the name of the company? I work in Back Credomatic. Okay, so in, in this class, we're going to talk about that, a little bit about that. 
let me show you in the book again this information. Okay. Tengan por ahí a la mano la, la, la información de su empresa. Name and address. Okay. Por ahí manténganla que la van a ocupar. Vamos a ver. of this employee employees information name Mauricio Quintanilla office main phone 72039164 okay in English uh, the, the phone numbers usually uh, are given number by number, okay? Uh, so it is, it is not too common uh, to hear 72039164. Eso no es muy común. Lo más común es one by one, uno por uno. Seven, two, Oh, three, nine, one, six, four. Okay, workplace. So workplace is the name of the company. Arrows Technology Company. That's the name of the company. Address on Roosevelt Street and First Avenue. Number 853. 853. The numbers, los números del, del, del local, de la casa, se dan como los años, de dos en dos. Pero empezando de izquierda, se separan dos y así sucesivamente. O sea, de atrás para adelante se hace la separación de dos en dos. Por eso este, este número que tiene tres cifras se lee 853, ¿verdad? No se lee 853, ni tampoco 853, no. Se separan de dos en dos, empezando de atrás para adelante. Conclusión. Ajá. ¿Cuáles son letras y números? Um, Por ejemplo. Uno guión A. Oh, eso es así. One guión A. One A. One A, yeah. Ah, bueno. Ah. Ok, gracias. Ok. Eh, pero por ejemplo, cuando tienen números más grandes, ¿no? Eh, que dijera 1524. Se lee 1524, el número de la, del edificio, de la casa, ¿verdad? el número del local. 1524. Y como son tres, se paran 853. Entonces, address es Roosevelt Street and First Avenue, number 853, Santa Cecilia, San Salvador. Okay, that is the address of the company. Job position, software designer. Department, production. ID, MQ108359. Now, en este tipo de números, igual que en el teléfono, el cero, que normalmente su nombre es zero, ¿verdad? No se lee como zero, sino que se lee como O. En este tipo de, de números, ¿verdad? Números de identidad, números de teléfono, números de, de documentos, ¿verdad? El cero en American English es se lee como O. 
Entonces este ID es MQ108351. Ok. So this is the information of Mauricio Quintanilla. Uh, Mauricio Quintanilla. Mm. Now, uh, ¿Va a preguntar algo a alguien? No. Ok. Uh, hola. Y cuando o sea, los números se leen así, casi como que deletreados, digamos, no se puede, o no se puede, o no se usa, el, por ejemplo, para el 100, 100, o 1,000, o 1,000, no sé, no, no se suele usar eso. Cuando, como le digo, cuando son números de, de, una, de, un, de una casa, se leen así de dos en dos. Cuando son cifras, ¿verdad? Porque estas no son cifras. Simplemente es el número de, de un lugar. ¿Verdad? Ya las cifras, sí es otra cosa. ¿No? Si yo le pregunto, eh, how, ¿cuántos uh, uh, habitantes hay en, en San Salvador? Bueno, quizás pues un salvador muy grande. Digamos, en, 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 en un pueblo más pequeño, en el Oasco. Y usted me dice 100.450. Se va a usar de día 100.450. Ahí sí, porque estamos hablando de una cifra, de una cantidad. No de un número de identificación ni de un teléfono. ¿Ok? Es una, es una cantidad. Ahí se lee diferente. Bien. No sé si, si le quedó, le respondí lo que me preguntaba o, o es otra su duda. Sí, otra, otra pregunta. Cuando no tenemos el número de identificación, no se pone nada, ¿verdad? Número de identificación de, de la empresa. Id, el ID. No, el ID. El ID. ID. Sí, el, el ID ¿Sí? En, en nuestro ¿Sí? caso es DUI. Ah, ok. Sí. Ok. En nuestro caso el ID es el, el DUI. Ahí pueden inventarse, ¿no? Eh, pueden inventarse un nombre. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra duda? No. No. Muy bien. Eh, vamos a saltarnos a la última actividad, luego vamos a regresar a esto de las prepositions. Because uh, You, ok, eh, quiero que hagan este, esta, llenen, consigan esta información. Bueno, primero de ustedes. Ok, so you're going to write this information about you. Your name, your workplace, the phone number of your office or your company, your job position. If you are accountant, salesperson, eh, lo que sea, su, your job position, the department of the company where you work. Okay, ahí en department no me van a poner, ah, Santa Ana, San Salvador. No. <laughs> yeah, the department in the company. So you work for maintenance or you were in the human resources department, or you work in sales department, or el área, el departamento, ustedes trabajan en oficina. The address of your company, and un ID que puede ser inventado. Okay? 
ID ah. sería el que número de identificación. Número de identificación. Invéntense un número ahí. Lo que sea. ¿Ok? Ok. Entonces, lo voy a... Llenen el, el suyo, hagan el suyo personal, ¿verdad? Y luego los voy a colocar en, en grupos para que le pregunten a otros compañeros. ¿Ya? Eh, ¿Ya? ¿Qué? Dígame. No, nada. Ah, ok. Entonces, les voy a dar eh, cinco minutos para que hagan el suyo ahorita. Tienen con toda esa información. Y eh, luego los voy a poner en grupo para que le pidan información a los demás compañeros. Ok. Okay. No los voy a mandar a grupo, solo quédense ahí trabajando. Okay. Solo voy a silenciar los micrófonos para que confirme la, la concentración. Si alguien le pone el micrófono en la, la novela. Y la imagen. Ah, sí. Me vuelvo a poner un ratito para que la toquen. Screenshot. Okay. Yeah.
Teacher. Hola. Eh, zona industrial. How do you say in English? No, no, eso no se traduce. No. Ah, ok. No, es el nombre de la, de la zona. Ah, ah ok. Thank you. Todavía no estamos en el grupo, ¿verdad, Tiche? No, no, ahorita están haciendo el suyo propio. Ah, ok. Okay, did you finish? Yes, finish. Yeah. Yes. Now, yes. please take the screenshot and Y acá les he, les he colocado la, la pregunta que deben hacer para cada dato. ¿Verdad? What's your name? My name is Saúl Montoya. Where do you work? I work at Inglés Corporativo. What do you do? I am an English teacher. What's the phone number? The phone number is uh, uh, 75813326. Okay. That's the company phone number, okay? In what department do you work? Uh, what teaching department? What's the address? The address is Calle El Mirador and 93 North Avenue, number 630. No, I, estoy dándole un modelo, no lo llene, no para que lo hagan. Estoy dándole la idea de lo que van a hacer, ¿verdad? Ustedes le van a ir preguntando esto a su compañero. Esas preguntas son las que van a usar. What's the address? Ahí está, ¿verdad? What's your ID number? And my ID number is one, two, three, four, five, six, seven, eight. 
¿Ya? Entonces, yes. ustedes le van a hacer esa pregunta a su compañero, a dos compañeros. Que ahí lo voy a poner en el grupo. Ah, y toman la información. Luego al otro compañero y toman la información. ¿Verdad? Y así. O sea, que van a tener su propia información, la de ustedes y la de dos compañeros más. ¿Ok? Ok. Vale, ya tomaron esta imagen. Yes. Las, las preguntas ahí. Ahora sí, vamos a hacer los grupos. Vamos a ver qué trabajo. En inglés, ¿ok? No Spanish. Okay. Solo repito, nombres propios, si se dan en español, eso no cambia. O sea, yo no le voy a decir, eh, I work at Corporate English. No, porque la compañía no se llama así, se llama Inglés Corporativo. ¿Verdad? Bien. Okay. Bien. Ahorita estamos estamos llenando la encuesta, teacher. No, no, no. Ah, es que yo escuché que no, no. estamos en grupo. Ahorita vamos a ponernos en grupo a Ok, entren a los grupos, por favor, y trabajen entrevistándose mutuamente.
Es que va? bueno, por lo menos. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ahí pini. Es el ID estamos con. Partainer 2. Eh, William. Se volvió a ir. Sí. William, sí. Vamos. William. William. William What sería? What your name with? What your name? Okay. William Arevalo. William. Where the phone number? Linda. Mande. What, what the phone the number? Phone number? Oh, a twenty second, twenty second, twenty second, twenty second, veintidós, veintidós. Ahí no se puede decir. era una consulta. Nos cayó al, bueno, me cayó al pelo a mí. Dígame. Eh, para decir el número telefónico, está bien que se diga 20 second, 20 second, 5193. Sí se comprende, ¿verdad? Aunque lo más común que van a escuchar, como les decía, era que se da de uno en uno. Ah, no se pueden agarrar dos de un solo. O sea, 22, 22, 51, o sea, 93. Sí se puede y alguien se lo va a captar, ¿verdad? Pero normalmente usted va a ver, cuando alguien se lo dé, normalmente uh -huh. un americano no se lo va a dar así. Usualmente se lo va a dar de uno a uno. O sea, two, 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 two. Ajá. Five, one, nine, three. Exacto. Así. Así. Ah, pues escríbalo así, Julio. Sí. One, one, <risa> Más one, fácil. One. <risa> Estaba ya, ya. complicando. Sí, <risa> de uno a uno. Ah, oh, vaya. Ah, pues. Bueno, la, la siguiente. En what department do you work? A human resource. Re, resource. Human resource. Okay. See you later. Good to humano. What do you do? Legal collaborator. What's the number phone? The phone number? Mm, six, 20, 24. 55, 29. Yes, 24, 20, 55, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, Ahora, recuerden lo que les decía, que usualmente en inglés los números de teléfono será número por número. Ah, ok, sería 2455 2910. Exacto. Ah, okay. Okay. ok. Y que el 0 no se dice 0. 10. Sino que se dice 0. Oh. Oh. 
Okay. Es, es, si a un americano ustedes le piden el número de teléfono, así se les va a dar. Ok. 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 See you later. Entonces, yeah. Mamá Luis. Sí. Uh, in what department do you work? What's the address? No sé cómo se dice barrio, así que ahí le va. Barrio San Jacinto, San Salvador. Ah, sí. Ah, sí, porque es el nombre. Es? Ah, ok. Ah, sí, así, así es ah. el sí, 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 Ah, ok. Sí, direcciones no se traduce. Solo. Acá estás hablando de una calle. Que... Puedes decir street. Avenida. Ah, avenida, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no vamos a traducir, no podemos traducir a la media Roosevelt, ¿verdad? O, o a lo mucho, por ejemplo, la calle Arce, o oh, Arce Street, ¿verdad? Pero nada más. Oh, ok, ok. Thank bueno, you, teacher. Igual, okay. los nombres de colonia y todo, ¿no? Me llamo Calle León, es Lion, Lion Street. Sí, pero eso si sí tú le quieres decir a alguien, por ejemplo, pero si alguien te manda un, un documento o un paquete y te le pone Lion Street y te llega aquí, no te va a llegar. Bueno, Ajá. Porque no existe Lion Street. <risa> Yeah. Sí, cabal. Ok. Eh, Karen, what, what's your ID number? ID is 0527. Y mi número. Vale, le voy a dar. D. D. P. D. D. La D de Delmi, vaya. P. Si tú, si tú quieres decir eso en inglés, se dice B as in tell me. Ah, okay. As in. B as in doctor. B as in book. Bueno, ok. Es, ok, es, es, gracias. Thank you. Es O, for, O, O. O, for, O, O. O, O. O, for, O, O. Sí. Ok. Terminamos, teacher. Ok.
Okay, welcome back. Now uh, it's time for the first attendance. Voy a pasar la primera lista de asistencia. Así que listos con sus micrófonos y sus cámaras abiertos, por favor. Y a responderme fuerte y claro. Okay. William Amarildo Arevalo. Present. Ángela Patricia Rivas. Here. Here. Francisco Javier Calderón. Out. Wilfredo Vicente. Here. Q. Max Fausto Volches. Out. Francisca Delmira Guillén. Francis. Vladimir Arturo Carrillo. Here, teacher. Thank you. Luis Ernesto Montano. Present. Thank you. Edgar Ricardo Rivas. Here. Thank you. Rafael Antonio Santos. Here. Thank you. Julio Cesar Pérez. Present. Thank you. Roberto Alexander Sánchez. Here. Thank you. Karen Stephanie Flores. Here. Thank you. Jose Jacinto Rafael. Here. Thank you. Marlene Vanessa Garcia. Present. Thank you. Melvin Gilberto Pérez. Here. Thank you. Linda Ligia Corena. Here. Thank you. Cecilia Elizabeth Reynosa. Here. Thank you. Hector Eduardo López. Present. Thank you. And Demi Beatriz Vázquez. Here. Very good. Okay. Now, let's talk. Vamos a platicar. Eh, you have the information of your partner to a minimum two different partners. Okay. Two different classmates, compañeros de clase. Eh, so I want you, you are, you are going to talk about them. Hablar acerca de ellos. Por ejemplo, supongamos que yo entrevisté a alguien y tengo toda su información acá. Entonces yo les empiezo a decir. Eh, Manuel Martínez works at eh, Almacenes Simán. He is a human resources assistant. Uh, his work, or oh, Almacenes Iman, what is it? Is at uh, Paseo General Escalón and 75. North Avenue, number 1520. The phone number is uh, two six uh, two two six three o o o o. Um, ¿Cómo será? Oh, Manuel's ID, oh, his ID is uh, 3456321. Yeah? 
Les acabo de hablar acerca de Manuel Martínez. Un, en, armando oraciones, armando frases, ¿verdad? Eso es lo que quiero que hagan. Les voy a dar cinco minutos para que escriban, eh, pero, pero escriban oraciones con esa información que tienen. ¿Verdad? Ahorita solo tienen un cuadro con nombre, teléfono, dirección. Ahí quiero que me transmitan toda esa información en un párrafo. Un párrafo que es, son simplemente un grupo de oración. Eso es un párrafo. ¿Verdad? Así tal como yo se los, se los dije. Les dije una oración por cada, por cada dato. Simple, ¿verdad? Manuel Martínez, Works in Almacenes Simán, is, the address is, eh, esta, esta y esta, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ahí van armando frases. ¿Ok? Doy cinco minutos para que hagan esa, sí. esa, ese párrafo. Y luego lo voy a colocar en grupos diferentes. Y van a hablar así, con frases, haciendo una, una descripción, ¿verdad? De su compañero. ¿Ok? Uh, bueno, hagan eso. Y, y luego les voy a dar otro, otro, otra cosita, que es lo que vamos a ver también ahora. Para ubicarnos, como decimos en salvadoreño, nos va a ubicar. Él es decir, le pregunto, ok, where is Almacenes Simán? No. Almacenes Simán is on Paseo General Escalón, in front of uh, Los Cebollines, next to uh, Puma Gas Station, por ejemplo. Pero eso ya lo vamos a ver, ¿verdad? Para que después se lo agreguen a, a esa información. ¿Ok? Eso lo vamos a ver después. Hagan ahorita eso que les pedí. Ese párrafo con la información que ya tienen. Five minutes. Cualquier duda, por aquí voy a estar.
Okay, did you finish? No yet. Not yet? Okay, no problem. You have one minute, okay? One minute. Okay, stop for a moment because we need to continue with estaba diciendo, ¿no? Vamos a aprender el uso de otras otras prepositions que nos sirven para ubicar lugares. First, okay, I want I want to show you this video. 
Look at this video, please, and pay attention to the expressions they use to describe the location, the ubicación of different places. Okay? Uh, if possible, take notes. Tomen nota, ¿verdad? Solo vamos a ver unas dos veces. Y tomen nota de las prepositions of place. Estas son otro tipo de preposiciones que usamos para dar ubicaciones o locations. Okay? O también directions, cuando queremos decir de alguien dónde está un lugar. So, watch the video, please.
Okay, please uh, take note of these sentences. Tomen, tomen nota, por favor. The church is on Pine Street. Esto ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? The preposition on. Here you can see the use of preposition on. ¿Verdad? The church, the church is on Pine Street. Okay, continue. The house is next to. Just otra preposition. Next to. Please take note. Write the sentence. The house is next to the church. Another one. The house is between. <clears throat> Aquí tenemos otra. Between the church and the lake. Uh, the house is between the church and the lake. Across from or opposite.
the pay phone su teléfono sí de manera sí the pay phone is in front of esta es otra in front of the store okay the pay phone is in front of the store que es común también en lugar de in the back of también pueden usar behind behind es you the bank is behind the supermarket es, es otra forma de de decirlo ¿verdad? behind detrás Acá se ven un poco todas, ¿verdad? No, vimos. Ok. 
Tenemos the church is on Pine Street. Okay, let, let's practice. Turn on your microphones, please, and, and let's practice these sentences. Open your microphones, please, and repeat. The church is on Pine Street. The church is on Pine Street. The house is between the church and the lake. The house is between the church and the lake. Between the between the church and the lake. Exactly. Another one. The house is next to the church. The house is next to the church. And another one. The lake is near to the house. The lake, the lake is near, near to the house. There to the house. Or the lake is close to the house. The lake, the lake, lake is close to the house. The house. Again. You see a... Uh, the store is across from the lake. The store is across from the lake. Or the store is next to the lake. Or the store is opposite from the lake. The store is opposite from the lake. Opposite the lake. Here. The payphone is in front of the store. The payphone is in front of the store. The payphone is in front of the store. Okay. The cafe is on the corner of Elm Street and Maples Avenue. The cafe, the cafe is on the corner of Home Street and Mill Avenue. Finally, the bank is in the back of the supermarket. The bank, the bank is, is back in the back, back of the supermarket. Hola, que yo les escribí. The bank, the bank is behind, is behind, behind the supermarket. Uh, no, no, no. The bank hmm? is behind. Okay. Any question here? No. No, no question. Perfect. Okay. If you see in here in the book, we have. Alguna de estas, ¿verdad? Tenemos algunas, ¿verdad? Por ejemplo, dice, where is the park located? Where is the park located? ¿Verdad? ¿Dónde está ubicado? Where is the park located? It is located among many places. Among es en medio de, entre, entre. Muchos, muchos lugares. ¿No? Pero no es lo mismo que between, porque between es en medio de dos cosas. ¿Verdad? Mm. Among is en medio de varias cosas. Entre. Así, ¿verdad? Como que hay varias. Y ahí... Entre todas esas, está. Eso es el significado de among. So, it's, it's different from between. Yeah? Among. Uh, where is the sport palace located? It's located on Barrios Street in front of the park. Oh, yeah. Where is the mall, the mall located? It's located near the restaurant. Vimos hoy en el video. 
Where is the church? It's located past the school. Past the school is como después de. Pasando la escuela, ¿verdad? No, past the school. Esa es la idea de esto, ¿no? Acá tenemos estos. Bueno, aquí tendría que ser among. Tenemos in front of, behind, que él mencionaba. Next to. Contigo, a la par. Between. Between. Across. Oh, across from. ¿Verdad? Al otro lado, eh, cruzando. ¿Verdad? Past. Pasando. And under. Under es debajo. Pasando. Under. ¿Verdad? Bien. Ahora tenemos acá algunas oraciones que completar. Usando estas prepositions. Pero para responderlas. Dice, go to page 39 and look at the map. We have a map on page 39. Vamos a mostrárselo. Page 39. This map. ¿Eh? Si quieren para, para trabajar... Take the screenshot of the map. Tomen la imagen. Take the screenshot of the map. Okay. Ya la tienen? Ya. Muy bien. Entonces, ahora regresamos a donde estábamos. Por... De acuerdo a este mapa, ustedes van a contestar, van a completar las oraciones usando las prepositions que acabamos de ver. Creo que estamos en six, yes. Va. Entonces, se van a ubicar con el mapa para completar estas oraciones. Okay. Bien, you have five minutes, three minutes to complete this.
Okay. Let's give me one, two. Okay, I'm going to send you to small groups just to pair your work. Okay, two minutes to compare. Para que comparen sus, sus respuestas. Vamos a hacer. Yeah, five groups. Okay, please work in groups.
Jadi Oke, vamos a Ahora sus respuestas. A ver, el número uno era. The Sport Palace is mm, the band. A ver. ¿Quién me lo puede decir? Como... Yo puse behind. Behind, no. In front of. In front of. In front of. Sí, in front of. Está en frente. Ok. Number two, this is the city hall is between 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 the church and book world. Correct. Number three, the restaurant is next to next to First Avenue. No. Ahí le había puesto en front of. In front of. No. Across is across Pierce Avenue. No. Pass. Pass. Oh. <laughs> oh. <laughs> alguien, alguien la dijo por ahí. On. On. Claro. Restaurant is on. on. Sí, está sobre the first avenue. It's on. And number four, the church and the city hall are As the park. across. Under. Was it across the park? Mm -hmm. Across the park. Okay. Number four, across the park. Bien, we have una. Una imagen, tómenla para que practiquen este vocabulary de places in the community. ¿Verdad? Este vocabulario tienen 25 imágenes y 25 nombres de lugares de la comunidad. ¿no? Que nos pueden servir para describir dónde no. está algo. Ahí se les queda ahí de este, para que practiquen. Miren, he pasado una segunda asistencia. No voy a pasar rapidito. No he compartido la imagen, teacher. Ay, perdón, perdón, perdón. Uh, no, entonces. ¿Qué estoy compartiendo? El libro todavía, ¿no? Yes, yes. Mientras paso la asistencia, William Amarildo, Arevalo, William, enciendan su micrófono, por favor, para que me respondan la asistencia. Ángela Patricia Rivas. Presen. Eh, Gracias, Wilfredo Vicente. Here. Eh, Francisca entró. Francisca Guillén. No. Vladimir Arturo Carrillo. Es el teacher. Luis Ernesto Montano. Edgar Ricardo Rivas. Here. Rafael Antonio Santos. Julio César Pérez. Present. Roberto Alexander Sánchez. Here. Karen Stephanie Flores. Here. 
José Jacinto Rafael. Here. Arlene Vanessa García. Melvin Humberto Pérez. Here. Tenda Lidia Corena. Here. Cecilia Elizabeth Reynosa. Here. Héctor Eduardo López. Present. And Delmi Beatriz Vázquez. Here. Perfect. Okay, people, that's all for tonight. Recuerden, eh, mañana trabajamos con la, con la encuesta, ¿verdad? Después de la, a la segunda hora, después de las nueve, pues, entramos para que llenen la encuesta. Básicamente estaremos juntos para llenar las generalidades y luego pues cada quien llena la encuesta, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Trabajan en las tareas de la plataforma, por favor. Nos vemos mañana y recuérdense que vamos a tener una, una extra, vamos a los penalties el lunes. Ok. Ok, okay people, have a good night. Good night. Completan esa tareita, ¿verdad? Para practicar vocabulario. Bye bye. Teacher, no tomé la, no tomé la screen. Ah, vaya, ahorita se lo pongo de nuevo. Excuse me, bitch. No tenga problema, no hay problema. Sí, como robo. Bye bye. Ahora sí. Bye. Bye. Bye bye. Thank you, teacher. Bye bye. Okay, good night. See you tomorrow. Yeah. See you tomorrow.